Welcome mga kapatid! Namiss ko kayo mga kapatid! So, welcome to Gabriel Ogyanis Vlog! Ayan, so nandito po tayo ngayong gabi ito at pag-uusapan po natin kung ano nga ba ang Ayan, pag-uusapan po natin kung ano nga ba ang HIV and AIDS ngayon. Meron po tayong mga pag aral na ating makukuha ngayong gabing ito. So stay tuned lang kayo dyan mga kapatid after this short intro. Ayan everyone, nagbabalik na nga po tayo at ang ating tatalakay ngayong gabing ito ay tungkol sa HIV and AIDS. Ayan, so marami tayong pag-uusapan at pakapupulutan ng aral sa gabing ito guys. Lalong-lalo na ng tumataas ng tumataas ang range of course, ang bracket and of course ang statistics ng parami ng parami. Of course ang statistics ng nagkakaroon ng HIV and AIDS mga kapatid. So stay tuned kayo dyan guys. No, para marami tayong matututunan ngayon take note lang tayo pag nanonood kayo with your parents, ayan sabihin lang ninyo sa inyong parents na medyo masalan po ang ating pag-uusapan ngayon ayan of course, pag ikaw po ay nanonood na mag-isa, pwede ka din mag-headset ganon okay, ano nga ba ang HIV and AIDS okay Pursuant to the RAL 11166 Philippine AIDS Prevention and Control Act of 1998, the Civil Service Commission made the announcement that Number 21 Series of 2010 mandating that all government agencies to integrate and implement HIV and AIDS workplace policy and educational program. Ayan. So, dahil po sa uh, um, Republic Act na ito or sa batas na ito, ito po ay nagsusuporta na dapat at kailangan po talagang i-advocate ang HIV, guys. Okay? Copy tayo dyan. Take note tayo dyan. But before natin i-deep um, mag-deep mag dive tayo sa HIV, no? Of course, HIV and AIDS is there is a hidden and growing HIV transmission, mga kapatid, in the Philippines. We should not be complacent. Ayan. Huwag tayong magkumpiyansa, mga guys, no? Pataas ng pataas once again ang ating cases sa HIV, not just COVID-19 at kung ano-ano pang may pa virus na, nan um, na nangyayari ngayon, meron din HIV na oh my god na, nandyan no mas, mas parami ng parami ang cases niya guys mas parami ng parami ano nga ba ang HIV kuya Gab HIV stands for human immunodeficiency virus so ang HIV guys napaka simple lang siya no um ayan it only affects human the immune system failed to work properly the effect of the virus is to create deficiency and failure to work properly within the body's immune system so inaatake po ng virus na ito ang immune system ng isang tao yung ating tinatawag na CD4 cells so balik tarin natin para mas mabilis nating maintindihan kung ano nga ba ang HIV ang HIV is isang uri ng virus ayan isang uri ng virus na nag-aatake or inaatake ang ating immune system dinidefish dini-deficient niya guys nililiit or mas hinihine-hine niyang pinaliliit yung ating immune system at of course para lang siya sa mga human hindi po siya pwede sa animals at hindi po siya pwedeng nakukuha sa animals okay? okay guys at ang H ang AIDS naman guys is acquired immune deficiency syndrome si acquired immune deficiency syndrome guys or si AIDS ito yung um, stage kung saan yung yung ating CD4 cell is nauubos na. Marami na siyang mga implikasyon. Dito na pumapasok lahat ng mga um, mga implication sa katawan. Mga opportunistic na mga sakit pumapasok na lahat sa stage na ito. Which is si AIDS guys. Tandaan po natin that HIV is the virus that causes AIDS po. Okay? So, stay tuned lang kayo dyan kung paano nga ba natin maiiwasan ang mga, mga sakit, ang sakit na ito guys. No? Pakakatandaan din natin palagi 
Ayan na nga. The infection may be transmitted from one person to another. The immune system is already compromised, no? Compromised na po yan pag, nan, uh, pag, 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 may, pag may AIDS na po tayo. The body can no longer fight infections. Individual may suffer from two or more opportunistic infection. Di ba? Take no tayo dyan. The person would experience a collection of symptoms which would be fatal. Napaka grabe guys. Sikretong sikretong pumapatay si AIDS mga kapatid no. Ayan na nga, compromise na yung ating CD4 cells. Hindi na po kayang magprotect ng ating CD4 cells sa ating katawan which is pumapasok na nga yung ating mga tinatawag na opportunistic na mga infections or mga sakit katulad ng mga pneumonia at kung ano-ano pa tuberculosis and blah 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 so on and so forth mga kapatid. Okay? HIV is the virus which causes AIDS. Pakatatandaan po natin yan, guys. Ayan, meron po tayong laro ngayon, guys. Ayan, mag-thumbs up lang kayo dyan kung saan man kayo nanonood. Or mag-thumbs down po kayo, guys, kung saan din kayo nanonood, of course. Kung true or false lang naman. Kung true ang, ang sentence or kung may mga pictures tayong ipapakita sa inyo. Kung true or false ba tayo dito. Okay? Okay ba tayo? Okay, go. Mhm. Uh -huh. Eto, work or school contacts. Ayan, napapasa ba ang HIV or AIDS sa mga work or school contacts? Approve or disapprove? True or false? Everyone, kayo dyan. Mag-answer kayo dyan sa inyong bahay. Okay? Okay, may nakikita ko mga nag-a-answer. Parang Dora lang tayo ngayon. Ah. <laughs> okay, next one is sharing of utensils. Katulad ng mga kutsara, tinidor, plato, baso, at kung ano-ano pa mga utensils na nandyan sa ating bahay, guys. Coughing, sneezing, or talking. Ayan. Napapasa ba siya? Hmm, di natin sure. Napapasa ba siya? Is it true or false? Napapasa ba? Oh, pagka-handshake. Napapasa ba siya sa mga handshake-handshake na ganyan? Tignan nyo naman. Ayan. Handshake. Ayan. Coughing, hugging, touching, and kissing. Ayan. Napapasa ba? Tindihin natin. Napapasa ba siya? True or false? Ayan, thumbs up tayo or thumbs down. True or false? Tignan nyo na lang. Tingin-tingin kayo dyan. Hmm, tignan natin. Drinking or eating, wearing second-hand clothing. Mga ukay-ukay. Alam mo naman na tayo mga Pilipino ay mahilig sa ukay-ukay talaga. Diyos ko. Favorite natin mag-ukay-ukay kasi ano lang, um, paraging sale dahil barato. Cherry is. <laughs> Ayan, napapasa ba? Lamok. Napapasa ba ang lamok? Napapasa ba ang HIV? Salamok, insect bites, gano'n? Going to swimming pool? Lumalangoy-langoy sa public bath? Ayan, napapasa ba ang, ating, um, tin, ang HIV and AIDS, guys? Natatransmit ba siya? Ayan. Of course, guys, ang tamang sagot sa mga uh, pictures na ating ipinakita ay... Ayan. Thumbs down po tayo, guys. Hindi po siya napapasa sa kahit anong minention ko, no? Sinabi ko nga din naman na human to human lang talaga ang, ang pagpapasa ng virus or pagtatransmit sa virus. Malalaman din natin kung um, ano nga ba or ano ba ang mga ways kung paano siya nangyayari, no? Um, using of telephones, ayan. At eto na nga, meron na tayong, may, ta may apat na numero tayong pakakatandaan palagi. Ito ang... 3445 Ayan. So, ang unang um, numero na ating tatandaan or tatalakayin, tatalakayin is the three modes of transmission. Ayan. May tatlong mode of transmission sa HIV, guys. Para matransmit siya. Okay? So, ito yung unang mode of transmission. Sexual transmission. Ayan. Mga pakikipagtalik, no? Pakikipagtalik Blood and blood products. Ayan, mga blood and blood products. Mga donation sa blood. At kung ano-ano pa mga blood products din yung ginagawa. Mother to child. Ayan, tatalakay natin first, of course, ang sexual transmission. Ayan, isang um, uri ng sexual transmission, of course, ang heterosexual. Ang pakikipagtalik sa um, different, no? Different gender or sex, no? Pagtalik sa lalaki at saka sa babae. Ganon yung heterosexual. 
yung homosexual naman is pakikipagtalik sa same sex. Okay? Same sex, is ito yung pakikipagtalik sa same sex ninyo, which is lalaki sa lalaki, babae sa babae. At saka, bisexual, ito yung pakikipagtalik mo sa talagang para kang ano, cream, yung ganun, yung all-purpose cream baga. Ito din yung sa bisaya natin, yung mga maya-maya, ganun, yung mga maya. And of course, ang bisexual din is, of course, nakikipagtalik siya sa lalaki, nakikipagtalik din siya sa babae. Ganun. Um, siguro gagawa tayo ng um, ibang content, no? About Soji. And para matalakay natin ng bonggang-bongga kung ano ang mga heterosexual, homosexual, and bisexual. At baka mag invite din tayo ng speaker. Of course, ito na nga. Ang sexual transmission is unprotected and penetrative sexual intercourse sa infected na person or PLHIV person living with HIV and guys multiple sex partner of course dapat be mutual tayo guys wala dapat iba kundi ako lang charis ayan contact with infected semen and vaginal fluid through vaginal and anal or oral sex okay alam nyo naman siguro kung ano yan mga pinagsasabi ni Kuya Gab no so ayan na nga pakikipagtalik na hindi safe. So, dapat makipagtalik tayo na safe. Gumamit tayo ng condoms at kung ano-ano pang contraceptives. But, napaka-effective talaga ng condom, guys. Ito talaga ang pinaka-proven, untested and 99.99% na napaka-effective talaga ng condom. Parang safeguard lang. <laughs> Ayan. Next one is blood and blood products. Ayan. Blood transfusion by contaminated blood using contaminated needles like tat tattooing and scarification injecting drug use ganun no so meron din tayong mga possibility na nangyayari talaga ito lalo na pag um nagpapa ano tayo nagpapaabuno tayo ng dugo no kaya mag-ingat nga talaga tayo ayan sa mga nagtatato din dapat um regularly mag-change tayo ng needle dahil posibleng mapasa ang HIV sa ganyang proseso ang blood to blood products okay Okay, next one. Mother to child during pregnancy, during delivery, and during breastfeeding. Ayan. During pregnancy, guys, as meron tayong mga possibility kasi na mapasa ni mother, what if si mother, PLHIV si mother, at hindi natin alaman, no? hindi natin na-test si mother sa kanyang pagbe-bear sa child. So, PLHIV si mother at nanganak si mother, guys regular na pagpaanak kay baby. Posible bang hindi mapasa or mapasa ang ang HIV ni mother? Of course, mapasa ni baby, makukuha ni baby ang pagiging PLHIV ni mother. Ayan, lalo na pag um, regular delivery ang gagawin ni mother, guys. So, dapat si Sarian ang yung parang aanuhin yung tiyan ni mami, yung dito kukunin si baby sa tiyan. Ganun. Dapat si Sarian lang ang process para Less blood, of course. And of course, yung breast milk ni Mami. Mami, you know? So, breast milk ni Mami, makukuha din ang PLHIV, guys. Okay? Kuha natin yan, guys. So, yun ang ating tatlong mode of transmission. First one is the sexual intercourse. Ayan. Sexual intercourse. Ayan. Or sexual transmission. Ayan. The other one is blood and blood products. And the other one is the mother to child. Ayan. Kuha. Huwag niyong kalimutan yan. Yan yung ating first three. Sunod naman is yung four. Alam niyo naman na three, four, four, five ito, di ba? Ayan. Yung four naman is, the first four is HIV transmission for principles. Yung first is yung exit. Ayan. May lumabas ba? May lumabas ba na na something kay, um, sa mga na, taong nakikipagtalik, ganun. Dapat, where the virus leaves the body, katulad ng blood, semen, vaginal fluid, and breast milk, human body fluids, especially blood and blood products, have high HIV concentration, the rate of transmission through blood. Kuha nyo yun, ha? Take note kayo dyan, through blood or blood products. Products is around 90% to 95%. Bonggang-bongga, mga kapatid. Para kayong nakabonus nyan. Dapat, Um, sa mga body fluids na mga mentions dyan sa exit, no? Dapat, um, kung may lumabas sa mga body fluids na yan, posibleng may makareceive or ma maitatransmit natin yung ating 
HIV virus. Okay? Of course, um, the amount of virus next one is the sufficiency of quantity, the amount of virus or microorganism sufficient to cause infection. Kung marami ba ang nasab na, na, na transmit na virus or kung sa mga lumangoy, parang ganun, kung marami ba siya, sufficient ba to to transmit. Yun, no? Yun talaga ang principles ng HIV. Next one is survival. Nakasurvive ba siya? May tamang temperatura, um, atmosphere, acidic, and air. Ganun. May parang ganun yun. Tama yata yun. Nakalimutan ko lang kung ano yun. Basta kung nakasurvive ba si virus sa pag ano niya? Pag swim niya. Ganun. Pag transmit. Next one is entry. Pumasok ba sa katawan? Pumasok sa mga sugat, um, virus enters the body lining at the vagina, rectum, opening of the uterus, urethra, and nails, wounds or breaks in the skin. Ngayon, pumasok ba doon? Pwede po, ay ngayon, no? Mapakakapasok yan. So, ito nga, yung ating four um, transmission principles. Entry, sufficient of quantity, survival, and of course, yung exit. Ayan, nabali. Na, nabalik tad ko. Ayan, true or false na naman tayo, guys. Huwag niyong kalimutan ng true or false natin. Sa iyak, tears, saliva, sweat, and urine, and of course, feces, or EH, kung baga sa Bisaya. Napap napapasa ba? Ayan. Of course, body fluid where HIV is not transmitted. Ito yung mga body fluid na hindi natratransmit ang HIV, guys. So, ano nga, ano ba, Kuya Gab? Ano mga body fluids ba ang natatransmit lang si HIV? Hmm, kayo, guess kayo dyan. Mag-guess kayo. Ayun, tama. Tama yung guess nyo. Of course, ito yung four body fluids na mention yan sa, sa exit, no? Yung vaginal secretion, semen, and blood and breast milk. Ayan, na-mention na yan lahat, eh. Ito yung four body fluids, guys, na pwedeng matransmit sa HIV. Kaya careful, careful tayo, guys. Okay? Good. Ayan. Ano nga ba? Of course, prevention is the key. Ayan. So, sa apat na ito, guys, itong vaginal secretion, semen, blood, and breast milk, sa mga, um, dahil nakikinig kayo ngayon, of course, mas nalaman nyo na yung mga, mga norms or yung mga hindi tamang informasyon na ibinibigay sa inyo at yung mga, mga binibigay ng mga friends sa inyo. I-share nyo yung ating live stream, live stream yung ating content ngayon and please don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell button below para updated kayo sa ating mga next video na i-upload and kung feel nyo naman na, na natututo tayo ngayon guys, i-share nyo naman yung ating um, YouTube content para mas marami po ang mga matuto sa ating content ngayon ayan, huwag nyo kalimutan yung um, next number which is yung 4 yung vaginal secretion ito yung mga vaginal fluid kung ano mga uh, mga puti-puti na lumalabas sa girls no sa mga vagina ng girls next one is semen or sa tulos ng kalalakihan sa blood sa dugo and of course sa breast milk okay kuha kuha niyo yan guys next one is yung pie which is yung ating of course prevention is the key hindi naman natin makukuha yung HIV, no? Kung nag-preventa tayo ahead of time, di ba? Ayan. So, tignan nyo. Ayan. Um, yan, may, may nag-ano sa akin. Um, click. Uh, tignan nyo yung ano, ni, ni, ni Mr. John Paul Penas. Ayan. Nagtanong siya kung ano nga ba ang mga kailangan para maiwasan itong HIV. Okay. Meron tayong preventive measures. Ito na yung five. The five preventive measures, guys. Okay. Yung ating first is A, abstain from sex. Ayan, iwasan ang sex, guys. Dapat no is a no, verbally and non-verbally. Okay? Mag-no tayo pag hindi natin bet. Okay? Abstain lang talaga from sex. Nasa tamang panahon, guys. Of course, intay lang tayo. Intay-intay. After nyan, pag makagraduate na tayo, financially stable na tayo, mentally stable na tayo, of course, pag marami na tayong pera. Okay? pag-approve na din sa society na pwede ka nang mag-sex. ba? Diba? Maraming judgmental. Careful tayo dyan. Be mutually faithful to your partner. Partner! May partner ka ba? Wala tayong partner. Kaya, wala. Chillax lang tayo. 
Pero pag may partner kayo guys, be mutually faithful to each other. Hindi lang ikaw lang yung faithful sa kanya. Paano naman siya? Dapat mutual. Mutual kayong faithful to each other. Okay? Next one is correct and consistent use of condom. Okay? Correct and consistent use of condom. Palaging gumamit ng condom, mga kapatid. Yan na nga. Para safe tayo always. ba? Diba? Wala naman tayong, wala namang pipigil sa atin na makipag-sex. But gumamit tayo ng condom. At sa tamang panahon lang talaga. Don't share needles and don't drink alcohol. Bakit may alcohol at needles, Kuya Gab? Yung needles, diba, um, kasali yun sa blood-to-blood -blood product. Ayan, baka kasi may, may blood na nag-remains dun sa injection or sa needles na ginagamit natin. No, lalo na sa mga LGBT, LGBT natin na nag nag uh, ano nag 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 ano tawag dito nag inject ng pampa pampapababae next one naman is yung pag drink ng alcohol oh, don't drink alcohol bakit ba kuya gab hindi ba sabi mo hindi naman siya napapasa sa baso hindi naman siya napapasa sa laway of course don't drink alcohol dahil pag na ano tayo guys wala tayo sa ating katinuan pag naka-drink tayo ng alcohol di ba wala tayo sa ating empire state of mind. Kaya may mga possibilities na ano, horny tayo. Ganun, di ba? So, dapat chilak-chilak lang tayo, guys. Dahil ang mga lalaki, pag may alak, may bala. Kaya, careful, careful tayo, mga babae, girls. Careful. Ayan. Early detection and education, mga kapatid. educate natin ang ating self, guys. Of course, isa lang itong HIV 101. Kung gusto nyo pong mag-dive deeply, um, meron pa akong ibibigay ng mga link dyan sa baba sa ating description below. I-click nyo lang po yan, guys, para ma-study nyo kung um, mga more study lang po yan about HIV. Kasi, yung ating preventive measures, nadagdagan na to, eh. May U equals U na, may, um, Anong tawag dito? Um, may prep at saka pep na gano'n. Pwede na yun. Pwede nyo nang inumin yung mga um, gamot na iyon. Ayan. Nadagdagan na to. Parang 3, 4, 4, 5 plus 2 na nangyari eh. Pero uh, next time, um, gagawa tayo ng content, different content for the prep at saka pep. Gano'n. Ayan. So, early detection and education. Na-detect na. Pag, na, pag early kasi na na-detect natin yung HIV, hindi na siya malalala, guys. Of course, the rest of HIV transmission can be reduced if individuals would change their risky behavior and practices. ba? Diba? Yung mga risky behaviors natin, oh my God, sorry Kuya Gab, ang sarap talaga pag walang condom, ba? Diba? But kailangan natin gumamit talaga ng condom, guys. Mga risky behaviors yan eh. And practices. Remember, education is important. People should be provided with correct, accurate, and reliable information on how they can protect themselves from HIV. Wag tayong makinig sa mga post post sa Facebook, guys. Yung 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 nung yung noon, may mga post noon eh, nung, nung parang may mga tube daw ng um, syringe or injection na palutang lutang sa dagat, ganon. At saka yung mga isda daw, huwag mo nang kumain ng isda dahil yung mga isda may mga sag, may ano daw, baka kinain daw ng, age, ng dugo ng isda. May mga ganun-ganun eh. Pero mag-ano tayo guys, mag-search mag tayo, tignan natin no, para, ma of course, i-share na to yung ating video natin ngayon para mas, mas share sa kanila na hindi naman pala natatransmit yung, um, ang tawag to, yung HIV no sa mga proseso na ganun, hindi siya natransmit sa sa dagat. Of course, para natatransmit sa isda. Hindi nakukuha natin sa isda. Okay? Okay ba tayo? Okay. Perfect. Ayan. How do we know if the person has HIV by merely look at them? Kaya ba? Kaya ba natin tignan na yan, siya, pwede siya, ayan, may HIV siya. Ayan. Sa limang taong ito, Feel mo, sino kaya ang may HIV sa kanilang lima? Feel nyo guys, sino? Siya ba? Siya ba? Of course, hindi natin malalaman guys. Hindi, hindi natin malalaman kung sino talaga, no? At bawal din natin tanungin kung may HIV ba siya. Bawal na bawal yun guys. Privacy yan. Person living with HIV seems to be normal and healthy but they are infectious. Okay? Normal lang sila. How will I know if I am HIV positive? 
Paano nga ba, Kuya Gab? Paano ba? Ayan. We call it an HIV antibody testing. A person HIV status can only be determined through an antibody testing. Okay? Antibody um, testing is yung sa doktor. Yung para pag-confirmatory, ganun. Meron din tayong mga um, community-based screening, no? Yung mga nag-i-screen po sila. Katulad ni Kuya Gab, isa train community-based screening. Um, ayan. Tinitest namin yung mga um, people, um, yung may mga risky behavior ng mga people. Yung parang feel nila is palagi silang nakikipagtalik, may mga risky behavior, hindi nag use ng condom. Tinitest namin sila, guys. Or, ini-screen namin sila, guys, bago sila pumunta sa Um, sa doktor, for confirmatory, ayan, meron din naman mga um, um, health hub, ayan, pumunta kayo sa mga social hygiene clinic natin, no? may mga social hygiene clinic naman yung ating mga um, munisipyo, may ibang munisipyo na may social hygiene clinic, at yung iba naman is meron naman sa kanilang mga um, hospital na malapit, ayan. Magpa-check kayo guys kung feeling nyo may risky behavior kayo at hindi kayo gumagamit ng condom. Ganon. Ayan. Um, ano lang to? Parang um, example lang ng ano from Social Hygiene Clinic, TB Dots Clinic, NGO, Treatment Hubs, ganon, ganon, ganon. Pero kung meron kayong mga CBA community-based screening na train sa inyo, e-contact nyo sila guys. Ganon. E-contact nyo sila. Ayan. There is no cure for HIV, guys. Take note tayo, guys. No cure for HIV talaga. There is no medicine that can remove the virus inside the body. Walang medicine, guys. So far, wala pa naman, no? Wala pa. But there is a treatment for HIV, mga kapatid. And we call it the antiretroviral treatment, ARV. Improve quality of life, stop disease from progression, lower stability of HIV to damage the immune system, restore the immunologic function, stabilize and increase of CD4 cell count in our body. Parang kinukontrol lang naman siya, guys. Ayan. So, ayun na nga, pag maagapan agad, no? Pag makatik kayo ng agad ng ARV, pag may HIV kayo, of course, safe na safe tayo, guys. Napaka, um... Bilis lang naman, maagapan na siya, no? Ayun na nga, yung, dito na din papasok, yung U equals U, ayan. Um, undetectable equals untransmittable, ganun. Pag hindi na siya masyadong nade-detect, hindi na siya natatransmit. U equals U nga, di ba? Um, Maggagawa tayo ng ibang content dyan. Tsaka yung PrEP at tsaka PEP, okay? HIV 101 muna na tayo ngayon, okay? Ayun na nga. Huwag natin kalimutan yung ating 3, 4, 5, 3445 na numero the three modes of transmission the four HIV uh, transmission principles the four body fluids and of course the five prevention method okay don't forget jan mga kapatid ayan things to remember it's not about who you are or what you are it's about what you do may sure nakat na siya no but it's about what you do talaga guys ito yung mga risky behavior natin kahit sino ka man eh kahit anong kasarian, kahit anong gender, pwedeng-pwedeng mag-HIV, guys. It's not about who you are or what you are. It's about what you do. Pag may risky behavior ka talaga, abay possible talaga na matransmit sa'yo yung HIV. Kaya careful tayo, guys. At kung yun man, kung yun man lang, kung feel nyo naman na may um, meron na kayong anong tawag dito, meron na kayong HIV... PLHIV na kayo, mag-control-control na tayo, healthy living na, okay, fruits, vegetables, ganon, para ma- um, at of course, pag umiinom tayo ng ARV, para naman mapaprogress, or para si Siri for Cell, makaka-fight pa, at matatagdagan pa siya. Okay? Sabi na nga ni Elizabeth Taylor, ayan yung ating Madam Elizabeth, it is bad enough that people are dying of AIDS. But no one should die of ignorance, sabi nga ni Elizabeth Taylor. So, educate, educate ourselves, guys. Educate yung uh, ating mga self, no? So, of course, ishun din yung ating YouTube content na ito. Thank you, thank you so much, everyone. Ayan. I hope marami tayong natutunan. And of course, I hope marami talaga kayong natutunan to Kuya Gab ngayong gabing ito. Um, thank you so much once again to Your Health, Youth for Reproductive Health Awareness, yung aking organization. 
Maraming salamat sa YP Pilipinas. Thank you, thank you so much everyone from the bottom of my heart. Ayan. So once again, il ilalagay ko yung aking Facebook dyan sa baba kung meron kayong mga katanungan. At pwede ko din po kayong i-refer sa mga friends ko around the world, around the world, around the Philippines, na mga CBS uh, motivator. Ayan. Ayan. So once again, guys, thank you, thank you so much everyone. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell button below para update tayo sa ating mga next video na i-upload. Maraming salamat sa mga nag-stay tuned and I hope marami tayong natutunan. Ayan. So, bye-bye everyone!